అంచ అసలైన తత్వం ఒక్కటి అని తెలుసుకుంటే తప్ప ఏ సమస్య తీరదు ఏ దుఃఖము తీరదు గొడవలే ఎక్కువతూ ఉంటుంది కుటుంబ జీవితమేనా అంతే వ్యక్తి జీవితమేనా అంతే వ్యవస్థ అయినా అంతే ఏదో ఒక నామాన్ని ఒక రూపాన్ని పట్టుకుని వేలాడడం వల్ల అనేక రకాల వ్యవస్థల్లో భేదాలు వస్తాయి ఉన్నది తీసేస్తాం కొత్తది పెట్టేస్తాం ఎందుకంటే అక్కడ మన వర్గం పెత్తనం చేయాలంటే పేరు మార్చేయాలి రూపం మార్చేయాలి కొన్ని విగ్రహాలు తీసేయాలి మొత్తం గర్భగుడి మార్చేయాలి ఎందుకంటే మన విగ్రహం మన వర్గం పెత్తనం చేయాలి అక్కడ ఉన్న పెత్తనం ఉండకూడదు మన వర్గం పెత్తనం చేయాలి మళ్ళీ తర్వాత ఇలాంటి వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారంటే ఏదైతే ఏమండి కొత్తదేనా పాతదే అటువంటిప్పుడు పాతదే ఉంచవచ్చు కదండి అయితే తెలివిగా మాట్లాడతారు ఏదైతే ఏమండి ఎవరైనా ఒకటే అయితే పాతదే ఉంచవచ్చు కదా కొత్తది ఎందుకు పెడుతున్నారు మన పెత్తనం కోసం మనం మార్చేస్తాం దేవుడి పేరు మార్చేస్తాం కళ్యాణం మార్చేస్తాం ప్రవర మార్చేస్తాం గోత్రాలు మార్చేస్తాం అన్నీ మార్చేస్తాం ఏదైనా ఒకటే అని మాట్లాడతాం ఏదైనా ఒకటి అయితే పాతదే ఉండొచ్చు కదా వేల ఏళ్ళ బట్టి ఉన్న సంప్రదాయం ఎలా పోతుందండి దాని గురించి మాట్లాడితే తప్ప ప్రజలు చైతన్యవంతులు కాకపోతే అజ్ఞానాల్లో శుభ్రంగా పండితుల మేమే కండువాలు వేసుకుని మరీ మిమ్మల్ని పేక ఉరేసి ముంచేస్తామమ్మా నేను కఠినంగా మాట్లాడుతున్నందుకు మన్నించండి మా కండువాలతో మీ పేక ఉరేసి మిమ్మల్ని అజ్ఞానంలో ముంచేస్తాం మీరు చైతన్యవంతులు కాకపోతే సమస్త ప్రసిద్ధ దేవాలయాల సంప్రదాయాలు కొన్ని వర్గాల చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోతాయి రాజకీయ నాయకులను అడ్డు పెట్టుకుని వాళ్ళు పెత్తనం చేసేస్తారు పూర్వం నుంచి వస్తున్న పవిత్ర సంప్రదాయాలు సామరస్య సంప్రదాయాలు అద్వైత సంప్రదాయాలు విశాల భావాలు మొత్తం నాశనమై సంకుచితం 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 అయితే ఒకటో రెండో నామాలకి ఒకటో రెండో చిహ్నాలకి ఒకటో రెండో రూపాలకి సనాతన ధర్మం బలైపోతుందమ్మా అందుకే ఈ జీవుడు ఆవేదన సనాతన ధర్మం బలైపోతుంది నామరూపాలకు అతీతమైనటువంటి నిర్గుణ నిరాకార నిర్లేప నిరంజన తత్వాన్ని విశదీకరించేది సనాతన ధర్మం తప్ప ఒక రూపాన్ని ఒక నామాన్ని సమర్థించేది కాదు ఆ అసలైన తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలంటే ముందు దాన్ని బతికించుకోవాలి ఆలయ సంప్రదాయాలు సహా కాపాడుకోవాలి ఎక్కడైనా పాత సంప్రదాయానికి విరుద్ధంగా విగ్రహం మార్చినా నామం మార్చినా కళ్యాణంలో గోత్రాలు మార్చినా నిలబడి అడగాలి వెంటనే వెంటనే మారిపోతుంది అక్కడ పరిస్థితి జనవాక్షంతు కర్తవ్యం రాజకీయ నాయకులు ఎవరి వేపును ఉంటారో మీకు తెలియదా జనం వేపును ఉంటారు వాళ్ళకు ఓట్లు కావాలి వాళ్ళకి స్వామీజీలు ఎందుకు పీఠాధిపతులు ఎందుకు పండితులు ఎందుకు వాళ్ళకు ఓట్లు కావాలి నలుగురు జనం తిరగబడుతున్నారంటే అంతవరకు గౌరవించిన స్వామీజీని వీళ్ళే పక్కనెట్టేస్తారు ఆయన మాత్రం కూడా ఎందుకు గౌరవిస్తారంటే ఆయన అజ్ఞాన మీద ఆయన మీద గౌరవం కాదు ఆయన చుట్టూ జనం ఉన్నారన్న దాని మీద గౌరవం ఆయన చుట్టూ జనం తగ్గిపోయారంటే వీరు రావడం మానేస్తారు అందుకని వారు కూడా తెలివైన వారు చుట్టూ జనం ఎప్పుడు ఉండేలా చూసుకుంటారు బాగా టీవీల్లో కనపడేలాగా కటౌట్లు బాగా పెట్టించుకుంటారు ప్రచారాలు బాగా చేయించుకుంటారు ఎందుకంటే అలా ఉంటే కానీ మరి ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు రారు కదా వాళ్ళు వస్తే కానీ మన అధికారం నిలబడదు కదా ఈ మొత్తం అంతా అధికారం కోసమే జరిగిన తర్వాత ఇక పరమహంస పరివరాజక ఆచార్యకిను పట్టాభిషిక్తులైన ముఖ్యమంత్రికి తేడా ఏం లేదండి ఒకటే ఇంకా అలమ అలమ ప్రస్తుతైన ప్రకృత మనసు రామాక ఎంకాక రేవ పుషి కంకాళ రక్త పుషి కంకాది పక్షి విషయే త్వం కామనామయ శిఖిం కారణం హృదయ పంకారి మేహి గిరిజాం ఇదంతా మొత్తం పంకం బురద ఈ అనేక రకాల వర్గాలు కులాలు మతాలు ప్రాంతాలు విభేదాలు స్త్రీ పురుష భేదాలు సమస్తం రావడానికి కారణం ఒకే ఒక బురద అది ద్వైతం రెండు ఉన్నాయి ముప్పై ఆరు ఉన్నాయి పదహారు ఉన్నాయి రకరకాలు ఉంటాయి అదే కారణం మన శరీరాన్ని కూడా విశ్వ శరీరంలో భాగంగా మనం చూడలేకపోతున్నాం మన శరీరంలో అవయవాలు విడిగా ఎలాగైతే ఉన్నాయో విశ్వం అనే శరీరంలో మన శరీరం వారి శరీరం కుక్క శరీరం గాడిద శరీరం అలాగే శ్రీ మహావిష్ణువు శరీరం విగ్రహం అన్ని భాగాలు మాత్రమే ఇది దేనికి అతీతం కాదు బ్రహ్మ శరీరం విష్ణు శరీరం రుద్ర శరీరం ఇంద్ర శరీరం వారి వారి భార్యల శరీరాలు అన్నీ మన శరీరాలు లాంటివి మనం వందేళ్లు బతికితే వారు లక్షేళ్లు బతకచ్చు కోటేళ్లు బతకచ్చు మొత్తం మీద ఏ దృశ్యం తన నశ్యం కనిపించే ప్రతిదీ నశించవలసింది మన శరీరంలో ఎక్కడెక్కడ శరీరం శరీరం అంటున్నాం కానీ శరీరం ఎక్కడ ఉందండి ఇందులో ఇది చెయ్యి అన్నాం ఇది ఏదో మోకాలన్నాం కాలన్నాం ఈ కాల్లో మళ్ళీ మోకాలన్నాం మీగాలన్నాం ముందుగాలన్నాం మోచెప్పన్నాం వందన్నాం ఎక్కడుంది శరీరం అన్నీ కలిపి శరీరం అంటున్నాం అలాగే ఈ విశ్వంలో కూడా అన్ని శరీరాలని కలిపి విశ్వం అన్నారు విశ్వం అని ఎక్కడా లేదు విడదీస్తే అన్ని శరీరాలే కలిపి చూస్తే విశ్వం అలాగే శరీరం అని ఎక్కడా లేదు విడదీస్తే అన్ని మోకాళ్ళు మోచేతులు మోచెప్పలే కలిపితే శరీరం కలిపి చూసేది అద్వైతం విడదీసేది ద్వైతం ఏది కావాలో నిర్ణయించుకోవాలి ఏది జ్ఞానమో ఏది అజ్ఞానమో నిర్ణయించుకోవాలి ఒక రూపం పట్ల ఒక నామం పట్ల భక్తి ఏం చేస్తుందంటే మన సంకుచితం అయిపోయేలా చేస్తుంది రూపాతీతంగా నామాతీతంగా ఆలోచించగలిగితే జ్ఞాన మార్గంలో పెడతాం ఇప్పుడు భక్తి గొప్పదో జ్ఞానం గొప్పదో కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ఎవరు ఆలోచించినా అర్థమవుతుంది దీనికి వేరే ఎవరు ఉపదేశం చేయక్కల్లా 
అందుకని హృదయ పంకారం గిరిజాం ఏహి అంటున్నాడు కాళిదాసు ఈ హృదయంలో ఉండే మానసిక పంకం ఈ కులమత భేదాలు వర్గ భేదాలు రకరకాల నామరూప భేదాలు అన్నీ హరించేటువంటి ఒకే ఒక ఆది పరాశక్తిని ఆశ్రయించు మనస్సు ఎందుకు పిచ్చిదాని వైపోతున్నావు ఆదిశక్తి రమేయాత్మ పరమ పావనాకృతి అనేక కోటి బ్రహ్మాండ జనని దివ్య విగ్రహ అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఆశ్రయిస్తే శంకాశిల నిశితమాన పద అమ్మవారి పదములు అంటే పాదములు ఎటువంటి అంటే శంకాశిల నిశిత టంకాయమానములు శంకాలు అనుమానములు అనేటువంటి రాళ్ళని పగలగొట్టేటువంటి టంకాయమానములు శుద్ధి శానం లాంటివి పగలగొట్టి బారేస్తాయి ఒక శిల్పి ఆ శుద్ధి శానం పట్టుకుని ఉంటే ఈ ఎంత పెద్ద శిల ఆయన చేతికి ఇచ్చినా సరే రెండు మూడు రోజుల్లో అది దేవతా విగ్రహం కింద లేదా ఆయన అనుకున్న చిత్రకళా రూపం కింద తయారైపోతుంది రద్దంతా పోయింది ముద్దుల కృష్ణుడు మిగిలాడు ఎక్కడ ఆయన మనం ఏమనుకుంటాం అక్కడ కూడా అజ్ఞానం ఆ శిల్పం తయారయ్యాక కృష్ణుణ్ణి చెక్కాడు కృష్ణుణ్ణి చెక్కాడు కృష్ణుణ్ణి ఎంత బాగా చెక్కాడు ఇది ఒక ఇది ఒక అజ్ఞానం మాట మన మాటలు మనకి మాటల్లో మనం ఎలా మాయలో పడిపోతూ ఉంటామో మాటలతోనే ఇతరులను మాయలో ఎలా పడవేస్తామో ఈ మాట ఉదాహరణతో చెప్పుకోవచ్చు శిల్పి పెద్ద బండరా ఏదో ఆయనకి ఇచ్చామండి ఏదో పని ప్ర ప్రసిద్ధమైన రాయి ఎక్కడి నుంచో తెచ్చాం శుభ్రంగా చేశాం దాన్ని ఏదో కడిగాం తుడిచాం పసుపు రాసాం ఏదో చేసాం మొత్తమే దేవుడు విగ్రహం చేయాలని చెప్పి ఆయన చేస్తానని చెప్పాడు అది ఏదో చెక్కేశాడు చెక్కేశాక కృష్ణుడు అందులో కనిపిస్తున్నాడు స్పష్టంగా కృష్ణుణ్ణి ఎంత బాగా చెక్కాడు ఎంత బాగా చెక్కాడు ఈ మాట పొరపాటు కాదండి చెక్కాడు అనే మాటకు అర్థం ఏమిటండి ఉన్న కృష్ణుణ్ణి చెక్కాడా తీసేసింది చెక్కాడా చెక్కడం అంటే తీసేయడమా ఉంచడమా ఆలోచించండి చెక్కడం అంటే ఈ శుద్ధి శానం పట్టుకు ఇలా కొట్టి ఇలా కొట్టి ఇలా కొట్టి ఏదో శిలలపై శిల్పాలు చెక్కినారు అన్నట్టుగా కొడుతూ ఉంటే రాలిపోయిన రద్దు ఆ రద్దు వెళ్ళిపోవడానికి చెక్కడం అంటారు కదా చెక్కడం అంటే చెక్కేయడం మామూలు మాటల్లో కూడా తెలుగులో ఉంది చెక్కేశాడండి అంటారు అంటే వెళ్ళిపోయాడని వెళ్ళిపోయింది చెక్కడం అంతేకాని ఉన్నది కాదుగా చెక్క అంటే వెళ్ళిపోవడం ఒక చెక్కు రాసామండి ఇంగ్లీష్లో కూడా అర్థం చేసుకుంటే ఒక చెక్కు రాసాం అంటే డబ్బు వెళ్ళిపోయింది మన దాంట్లో నుంచి వస్తే చెక్కు అన్నారు డిపాజిట్ అంటారు అంటే చెక్కడం అంటే తీసేయడం కృష్ణుడిని చెక్కాడు అంటారు ఏమిటండి కృష్ణుడిని తీసేయలేదమ్మా తీసేసింది తీసేయగా మిగిలింది కృష్ణుడు మన మాటలో ఎంత తేడా ఉంది ఆ మాటలే ఈ మాటలే మనం మాయలో పడేస్తే మనకు తెలియకుండానే పడిపోతాం రైల్ ఎక్కి ఏదో విశాఖపట్నం వస్తే విశాఖపట్నం వచ్చింది విశాఖపట్నం వచ్చింది విశాఖపట్నం ఎక్కడికి వస్తుంది విశాఖపట్నం అనేది ఒక పట్టణం జడ పదార్థం అది ఎక్కడికి కలదు విశాఖపట్నానికి మనం వెళ్ళాం విశాఖపట్నం వచ్చిందంటారు ఏమిటి అక్కడ మాయే వచ్చి అక్కడ ఉన్న విశాఖపట్నానికి మనం వెళ్ళాం కానీ మన దగ్గరికి విశాఖపట్నం వచ్చిందా అయితే విజయవాడ కూర్చో విశాఖపట్నం వస్తుంది పిలువు రాదే అంటే విశాఖపట్నానికి మనం వెళ్ళి విశాఖపట్నం వచ్చింది అనడం ఎటువంటి మాయో చెక్కింది రద్దు అయితే చెక్కింది కృష్ణుడు అన్నం అంతే మాయ కృష్ణుడిని బాగా చెక్కాడు కృష్ణుడిని బాగా చెప్పాడు కృష్ణుడిది చెక్కలేదమ్మా కృష్ణుడు కాని దాన్ని చెక్కాడు ఇప్పుడు ఉపనిషత్తులు చెప్పింది నిజం ఈ సృష్టి అంతట్లో నేతి నేతి న ఇతి ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు అని తీసేయి కృష్ణమూర్తి గారి మొత్తం తత్వం అంతా ఈ నేతివాదం మీద ఆధారపడుతుంది అసలు పట్టుకోవాలంటే లేనివి తీసేయాలని ఆయన ఇదే నేతివాదం ఉపనిషత్తులు చెప్పిన మాట ఇది ఆ శిలలో మొత్తం శిల్పి ఏం చేశారంటే కృష్ణుడి విగ్రహం ఎలా ఉంటుందో రూపం ఎలా ఉంటుందో ఆయన మనస్సులో ఒక భావన ఏర్పాటు చేసుకుని ఓహో ఇక్కడ మురళి ఇలా సన్నగా ఉండాలంటే ఈ సన్నగా ఉండడానికి ఆటంకంగా ఉన్న శిలారూపం అంతా పోవాలి అని దాన్ని చెక్కేశాడు 